வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மதுரையில் ரொம்ப ஸ்பெஷலான வீச் புரோட்டா அதுக்கு சைட் டிஷ் என்ன தெரியுமா ஒரு க்ரீமியான ஒயிட் குருமா செய்ய போகிறேங்க இது ரெண்டுமே மதுரையில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ங்க வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் இது சாப்பிடாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாமா வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம குருமா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் அரை டம்ளில் தண்ணி ஊற்றி அதில் ஒரு ஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் பாதாம் மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் மூணு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் ஆறி நம்ம வந்து அதை அரைக்க போகிறோம் இது தான் இந்த குருமாவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்க போகிற ஒரு மசாலா இந்த மசாலா தான் நம்மளுடைய குழம்புக்கு வந்து க்ரீமி டெக்ஸ்ட்டு கொடுக்க போகுது இப்போ இது வந்து தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் கொதிக்க விட்டு அதை நல்லா வேகட்டும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து நம்ம வேக வைக்கணுங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து வேகணும் அப்போ தான் அந்த கசகசாலாம் அரைக்கும் போது நமக்கு ஈஸியாக அரைப்போம் இப்படி வேக வைக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பச்சை வடை வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது அதனால் ஈஸியாக நமக்கு வந்து குருமா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வேக வச்சாச்சு நம்ம அரைச்சிடலாம் இது வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து நம்ம அரைக்கணும் அப்போ தான் குருமாவுக்கு நல்லாயிருக்கும் சரி இதை அரைச்சாச்சு படத்தை நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஒரு பிரியாணி இலையெல்லாம் போட்டு ஒரு வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணலாம் இந்த வெங்காயத்தை நம்ம நல்லா செவக்க வறுத்தால் தான் நம்முடைய குருமை வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்குங்க அதனால் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி போட்டு வதக்கணுங்க அப்போ தான் அந்த வெங்காயத்தோட அந்த இஞ்சியும் சேர்ந்து நல்ல அந்த பச்சை வடை போய் நம்மளோட குருமா வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தளவுக்கு ப்ரௌன் ஆகணும் இப்போ நம்ம இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி சேர்த்து நல்லா வறுக்கணுங்க அந்த இஞ்சியோட பச்சை வடை வந்து நல்லா போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வறு வதுக்கோங்க இந்த இஞ்சியோட பச்சை வடாலும் போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு வெங்காய ஒரு தக்காளி வந்து நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கணுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இந்த தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டு அந்த பேஸ்ட்டையும் வந்து இதில் போட்டு நல்லா வதக்கணும் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயில் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதை வதங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு வதக்கணும்னா கொஞ்சம் நல்ல வெங்காயம் சீக்கிரம் வேகுங்க இப்போ நம்ம காய்கறி ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நிறைய காய்கறி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது தானே அதனால் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து சோயா பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து பட்டர் பீன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது எல்லா காய்கறியும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பட்டர் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து வந்து பீட்ரூட் ஆட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா வை நம்ம கலர் வந்து மாறி போயிடும் வைக்கிறோமோட கலர் மாறி போயிடும் அப்புறம் கொஞ்சமாக குடமிளகா அப்புறம் கொஞ்சம் காலிஃப்ளவர் அப்புறம் பச்சை பட்டாணி அது கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட போகிறேன் இதையும் போட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கேரட் அதையும் போட்டுட்டு கடைசி உருளைக்கிழங்கு அதையும் போட்டு இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் வதக்கிட்டு நம்ம வேக வைக்க வேண்டியதான் இந்த குருமாவுக்கு வந்து இவ்வளோ காய்கறி சேர்த்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது காய்கறி சேர்க்கறதுனால நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது தான் குழந்தைங்க சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது இப்போ நான் வந்து ஒரு அரை கப் அளவு தேங்காய் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் வந்து ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு இதெல்லாம் ஒன்று சேர நம்ம வந்து வதக்கிட்டு இந்த தேங்காய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரெண்டு வதக்கி வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு குருமாக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றி நம்ம வேக வச்சுட்டு போகிறோம் பார்த்திங்களா தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இதுக்கு எவ்வளோ நம்ம குருமா எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி இந்த டைமில் வந்து அரை எலுமிச்சம்பளத்தை பிழிஞ்சிடுறேன் அதுக்கு கொஞ்சம் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் நமக்கு அதனால தான் நான் அந்த எலுமிச்சம்பளம் பிழிக்கிறேன் இந்த டைமில் நீங்கள் உப்பையும் செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு பத்தலைன்னா எனக்கு பத்தலைன்னா குப்பு போட்டுக்கிட்டேன் இந்த குருமா வந்து எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்குங்க பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க ஏன்னா காரம் வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக தான் இருக்கும் அது ஒரு மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகா கம கமன் நம்ம குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய குருமா கம கமன் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த குருமாவை சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க வாசனை அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க செஞ்சு தான் பாருங்களேன் வீட்டில் இதுக்கு புரோட்டா செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோமா வாங்க பார்க்கலாம் புரோட்டா டேஸ்டியான குருமாவுக்கு டேஸ்டியான புரோட்டா பார்க்கலாமா இதுக்கு ரெண்டு கப்பு மைதாமா எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு கப்பு மைதா மாவுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு போதுமானது உப்பையும் போட்டு ஒரு ஒரு முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றிடுங்க முட்டை வேண்டான
பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய இப்படி பிரசேரியம் பார்த்திங்களா இந்தமாரி ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம பிரசஞ்சால் தான் நம்ம மாவு வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் இது வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சா தாங்க நமக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்படி நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவை இன்னும் ஒரு நாற்பது நிமிஷம் அவங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எவ்வளோ கிலோ நம்ம ஊற வைக்கிறோமோ அவ்வளோ கிலோ நம்ம புரோட்டா வந்து ரொம்ப சூப்பராக வருங்க ஊறிடுச்சு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் கிட்ட நல்லா ஊறிடுச்சு என்னுடைய மாவு இப்போ நான் வந்து உருட்ட போகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம எவ்வளோ கிலோ மெல்லிஸாக உருட்டுறோம் உருட்டுறோமோ அவ்வளோ கிலோ இந்த மாவு வந்து நல்ல மெல்லிசாகிடணும் நம்ம மாவு நல்லா பிசைஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா உருட்ட வரும் பார்த்திங்களா எவ்வளோ நல்லா மெல்லிசாக வருது மாவு நல்லா சரியான பக்குவத்தில் பிசைஞ்சி நல்லா கரெக்டான அளவு நம்ம வந்து ஊற வச்சுருந்தோம்னா இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து இழுக்க வரும் பார்த்திங்களா ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்குது இந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் வீச் புரோட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் மதுரை வீச் புரோட்டா இப்படி தாங்க செய்வாங்க இந்த அளவுக்கு நம்ம மெல்லிசாக திரட்டினா தான் நம்ம வீச் புரோட்டா வந்து சூப்பராக இருக்கும் பார்த்திங்களா சீக்கிரம் வேகிறது தான் வீச் புரோட்டாங்க இது போட்டோம்னா டக்குன்னு வந்துடும் நமக்கு புரோட்டா இந்த மாதிரி மெல்லிசாக இடணும் நம்ம புரோட்டாவை பார்த்திங்களா இந்த அளவுக்கு அந்த பிளேட் தெரிகிற அளவுக்கு நான் வந்து தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு மெல்லிசாக இருந்தால் தான் நம்ம வீச் புரோட்டா வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மெல்லிசாக இருக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம புரோட்டா வந்து சூப்பராக இருக்கும் பார்த்திங்களா ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இதில் அடுப்பில் போட்டு எடுக்க வேண்டியதான் இதுக்கு நல்லா சூடாக இருக்கணும் கல் கல் நல்லா சூடாக நான் இரும்பு கல்லை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த கல் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நான் போடுறேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு நான் போட போகிறேன் போட்டோன்னே பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்முடைய மதுரை ஸ்பெஷலான பார்த்திங்களா போட்டோன்னே எப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா மில்லிஸாக கண்ணாடி மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் இப்படி இருந்தால் தான் அது வீச்சு போட்டாங்க இது கொஞ்ச நேரத்தில் ரெடி ஆகிடுங்க வீச்சு போட்டால் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா பக்குவமாக இருக்குது நல்ல புஃபுன்னு ஊதுங்க இது ஏன்னா நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிருக்கிறதுனால அப்படி நல்லா ஊதி வரும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊதி வந்திருக்கு இந்த சரி நம்ம நல்லா வேக வச்சுக்கணும் பார்த்திங்களா கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம வீச்சு போட்டால் எப்படி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கடையில் கிடைக்கிறத விட நம்ம வீச்சு போட்டால் நல்லா தாங்க இருக்கும் வீட்டில் செய்கிறது பாருங்கள் சுட சுட ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக செஞ்சால் நம்ம வீச்சு போட்டால் ரெடி ஆகிடுச்சு இது குழந்தை கொடுங்க குழந்தைங்க ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிடுங்க இந்த குருமாவும் இந்த ரோட்டாவும் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ண